वेलकम टू टूडेज केमिस्ट्री क्लास आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है उनके क्लासीफिकेशन उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है द एलिमेंट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सेकेंड लास्ट और एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल दैट इज एन माइनस टू एफ और वाइटल्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो वैसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड लास्ट यानी कि एंटी पेनल्टीमेट शेल दैट इज एन माइनस टू एफ और वाइटल में जिस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन होगा उन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा ठीक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो टू वन एन एस टू ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं एन माइनस टू एफ और बाइटल्स में उसके हिसाब से आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको दो सीरीज में डिवाइड किया गया है एक है आपका फोर एफ सीरीज और दूसरा है आपका फाइव एफ सीरीज ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फोर एफ सीरीज से फोर एफ सीरीज को लेंथनोइड्स और लेंथनाइड्स भी कहा जाता है ठीक है द एलिमेंट्स इन विच फोर एफ और वाइटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर कॉल्ड लेंथनोइड्स तो वैसे एलिमेंट्स जिनमें फोर एफ और वाइटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो एलिमेंट्स कहलाएंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ फोर एफ सीरीज दैट इज लेंथनोइड्स और लेंथनाइड्स ठीक है फोर्टीन एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर फिफ्टी एट टू सेवेंटी वन दैट इज फ्रॉम सीरियम टू लुटीटियम आफ्टर लेंथनम इन सिक्स पीरियड आर नोन एज लेंथनोइड्स लेंथनोइड्स आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्योंकि लेंथनोइड्स की अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है बहुत कम मिलते हैं इसलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है ठीक है और लेंथनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है फोर एफ वन टू फोर्टीन फाइव डी जीरो टू वन सिक्स एस टू ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके लेंथनोइड्स का है ठीक है सेकेंड सीरीज है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का फाइव एफ सीरीज जिसे एक्टिनोइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है ठीक है द एलिमेंट्स इन विच फाइव एफ और बाइटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर कॉल्ड एक्टिनोइड्स तो वैसे एलिमेंट्स जिसमें फाइव एफ और बाइटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो आपके फाइव एफ सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं जिन्हें एक्टिनोइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है ठीक है द फोर्टीन एलिमेंट्स फ्रॉम अटोमिक नंबर नाइन्टी टू वन हंड्रेड थ्री दैट इज फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम आफ्टर एक्टीनियम इन सेवेंथ पीरियड आर कॉल्ड एक्टिनोइड्स तो वैसे फोर्टीन एलिमेंट्स जिनकी अटोमिक नंबर नाइन्टी से लेकर के हंड्रेड थ्री के बीच में है आफ्टर एक्टीनियम इन सेवेंथ पीरियड वो आपके एक्टिनोइड्स कहलाते हैं वो आपके फाइव एफ सीरीज के एलिमेंट्स हैं ठीक है एक्टिनोइड्स आर ऑल्सो नोन एज हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो लेंथनोइड्स की तरह एक्टिनोइड्स भी बहुत रेयर मिलते हैं लेकिन ये इनकी अटोमिक मास लेंथनोइड्स से ज़्यादा होती है इसलिए ये हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहे जाते हैं ठीक है इनका नाम हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है प्लीज नोट वन थिंग दैट एलिमेंट्स विथ अटोमिक नंबर हायर दैन दैट ऑफ यूरेनियम दैट इज नाइन्टी टू आर टर्म डैश ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स तो वैसे एक्टिनोइड्स जिनका अटोमिक नंबर नाइन्टी टू से ज़्यादा है यानी कि यूरेनियम से ज़्यादा है उन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो है ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट हैं उन्हें ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स कहा जाता है ठीक है और एक्टिनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है फाइव एफ वन टू फोर्टीन सिक्स टी जीरो टू वन सेवन एस टू ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स पर स्टूडेंट्स प्लीज नोट कि प्रॉपर्टीज में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे क्योंकि आप लोगों को 
कंपैरिजन या सिमिलैरिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं ठीक है इसलिए दोनों सीरीज ऑफ एलिमेंट्स दैट इज लेंथनोइड्स और एक्टिनोइड्स को हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे ठीक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट ऑल लेंथनोइड्स आर सिल्वरी वाइट मेटल्स हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ आर सॉफ्ट मेलेबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी विथ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर तो लेंथनोइड्स जो है वो मेटल्स हैं उनमें सिल्वरी वाइट शाइन आता है उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सॉफ्ट है मेलेबल है डक्टाइल है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और डेंसिटी उनकी अटोमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है ठीक है ऑल एक्टिनोइड्स आर सिल्वरी वाइट मेटल विथ फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट The melting point of actinoids are lower than those of transition elements. All actinoids except thorium and americium have high densities. तो actinoids भी lanthanoids की तरह silvery white shine वाले metal होते हैं इनकी melting point थोड़ी ज़्यादा होती है और actinoids में सिर्फ thorium और americium ऐसा दो element है जिसकी density ज़्यादा है बाकी सारे एक्टेनोइड्स की डेंसिटी कम होती है ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल लैथनोइड्स एग्जिबिट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री सम लैथनोइड शो प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम टी दैट इज एफ जीरो हाफ फील्ड दैट इज एफ सेवन एंड कम्प्लीट फील्ड दैट इज एफ फोर्टीन फोर एफ और वाइटल्स तो लैंथनोइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस थ्री लेकिन कुछ लैंथनोइड्स प्लस टू और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ आपके एम टी कम्प्लीट फील्ड और हाफ फील्ड फोर एफ और बाइटल्स ठीक है इन केस ऑफ एक्टिनोइड्स प्लस थ्री इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एज लैंथनोइड्स सम शोज प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो ड्यू टू The comparable energies of 5f, 6s सिक्स एस एंड सेवन एस लेवल्स ठीक है तो लेंथनोइड्स की तरह एक्टिनोइड्स का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस थ्री लेकिन प्लस थ्री के अलावा प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स और प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्टिनोइड्स भी शो करते हैं तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाई एक्टीनियम प्लस फोर बाई थोरियम प्लस फाइव बाई प्रोटो एक्टीनियम प्लस सिक्स बाई यूरेनियम एंड प्लस सेवन बाई नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम ठीक है तो नेपटूनियम और प्लूटोनियम दोनों ही प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज आफ्टर प्लूटोनियम तो प्लूटोनियम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वापस डिक्रीज करने लगेगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं कलर्ड आयन और कलर्ड सॉल्ट फॉर्मेशन पर Most of the lanthanoid ions are colored in solid or in solution form. This is due to the partly filled F orbital which allows FF transition. तो maximum lanthanoid ions आपके colored होते हैं चाहे वो solid form में हो या solution वाले form में हो Due to FF transition, एक F orbital से दूसरे F orbital में electrons की shifting possible होगी क्योंकि वहाँ पर number of unpaired electrons रहेंगे ठीक है Most salts of actinoids having M3+ plus and M4+ plus ions are colored. Ions having 5f0, 5f1, 5f7 are colorless, while those having 5f2, 5f3, 5f4 and 5f6 configuration are colored. तो actinoids में वैसे actinoid ion colored होंगे जिनमें आपके actinoids जो मेटल है उसके पास थ्री प्लस या फोर प्लस आयंस होंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट उनका थ्री प्लस या फोर प्लस होगा वो कलर्ड होंगे और जो आपके एक्टिनोइड्स हैं जिनका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइव एफ ज़ीरो फाइव एफ वन फाइव एफ सेवन है वो कलरलेस होंगे और जिनका फाइव एफ टू फाइव एफ थ्री फाइव एफ फोर फाइव एफ सिक्स है वो आपके कलर्ड होंगे ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 
Most lanthanoids and actinoids are paramagnetic due to one or more unpaired electrons except lanthanum 3 plus and deuterium 3 plus in lanthanoids and actinium 3 plus, thorium 4 plus, uranium 6 plus and laurentium 3 plus in actinoids are diamagnetic. So, maximum lanthanoids or actinoids are have paramagnetic because they have एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कुछ लैंथनोइड्स और एक्टिनोइड्स आपके डायमैग्नेटिक होंगे, जिनके पास पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल लैंथनम 3 प्लस और ल्यूटेटियम 3 प्लस ये दो लैंथनोइड्स हैं, लैंथनोइड आयन हैं जो डायमैग्नेटिक होंगे, और एक्टिनोइड्स आयन हैं जो डायमैग्नेटिक होंगे क्योंकि इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेक्स्ट है एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज जिसे लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है ठीक है इन लैंथनोइड सीरीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड हेंस द एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर this regular decrease or contraction is known as lanthanoid contraction. So, lanthanoid series में जैसे ही हम left to right की तरफ आएंगे, nuclear charge increase करेगा with increase in atomic number और उसके साथ साथ ही आपका atomic और ionic size decrease करता जाएगा. तो ये decrease in size को lanthanoid contraction कहा जाता है, ठीक है? लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कुछ इफेक्ट्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत कुछ चेंजेस होता है तो देखते हैं कुछ चेंजेस या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट है रिजेम्बलेंस दैट इज सिमिलर इन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तो लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लैंथनोइड्स जो एलिमेंट्स हैं लैंथनोइड एलिमेंट्स उनका साइज आपके सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलता जुलता है उनके तरह रहता है साइज सिमिलर होता है साइज इसलिए वो उनसे रिजेम्बल करते हैं इन साइज ठीक है फॉर एग्जांपल जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर साइज नायोबियम एंड टैंटलम आल्सो हैज सिमिलर साइज ड्यू टू लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन ठीक है Second है consequences that is similar chemical properties due to small change in size. So, there is difficulty in separation of lanthanoids. So, lanthanoids में similar size होने के वजह से उनकी properties भी almost similar हो जाती है. तो उनको separate करना difficult हो जाता है. ठीक है? और third है basic strength decreases with increase in atomic number. Thus, Lanthanum hydroxide that is LaOH whole thrice is most basic while deuterium hydroxide LuOH whole thrice is least basic. So, lanthanoid contraction ke wajay se basic strength bhi decrease karta hai, base banane ki tendency bhi decrease karti jati hai, thik hai? So, lanthanum hydroxide sabse strong base hai aapke lanthanoids ka aur deuterium hydroxide sabse weak base hai, thik hai? नेक्स्ट अब आते हैं यूजेस ऑफ लैंथनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स पर तो स्टार्ट करते हैं लैंथनोइड्स के यूजेस से लैंथनोइड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मिश मेटल दैट इज स्टील अलॉय व्हिच आर यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एज रिड्यूसिंग एजेंट इन सिगरेट एंड गैस लाइटर तो लैंथनोइड्स को यूज किया जाता है स्टील अलॉय बनाने में जिसे मिश मेटल कहा जाता है इस मेटल का यूज किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में सिगरेट और गैस के लाइटर बनाने में ठीक है सेकंड यूज है एज एन एनालिटिक रिएजेंट सच एज सीरियम सल्फेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो लैंथनोइड्स आपके एनालिटिकल रिएजेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सीरियम सल्फेट को यूज किया जाता है ठीक है Third use है, lanthanoids are used as catalyst in hydrogenation, dehydrogenation and oxidation of organic compounds. तो lanthanoids को as a catalyst use किया जाता है for the hydrogenation, dehydrogenation and oxidation of organic compounds. Next अब आते हैं actinoids के uses पर, तो actinoids are used in nuclear reactions, treatment of cancer 
एज अ फ्यूल फॉर अटोमिक रिएक्टर एक्सेट्रा ठीक है न्यूक्लियर रिएक्शंस में कैंसर के ट्रीटमेंट में और अटोमिक रिएक्टर के फ्यूल के तरह एक्टिनोइड्स को यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये थे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लासीफिकेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कम्प्लीट हो गए हैं नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथनोइड्स तो लैंथनोइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है सेकेंड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू लैंथनोइड्स एक्सप्लेन अबाउट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक साइज और लास्ट क्वेश्चन है वाट डू यू मीन बाई लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड पार्ट है वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन तो लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन रिटर्न एक्सप्लेनेशन अबाउट लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन और ये है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन तो आपका यूनिट डी एंड एफ लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू